Ciao ragazzi, eccomi tornati a fare un'avventura. Oggi faremo un video sulla cicciolata. Adesso andiamo a vedere cosa sta facendo mio nonno. Nonno, cosa stai facendo? Stiamo scalando in modo che non sia troppo. Il pezzo di grasso e poi diventeremo piccoli. Andiamo a vedere cosa sta facendo mio papà. Papà, cosa sta facendo? Ciao, allora qui stiamo facendo bollire le ossa, la testa e il cuore, quegli altri scarti del maiale. E dopo circa una mezz'oretta di cottura andiamo ad aggiungere le cotiche. Tutta questa parte andrà poi sminuzzata e andrà a far parte della cicciolata. Questo si chiama in dialetto fuoco, che significa fuoco. Ora i ciccioli si stanno dorando. Lo strutto si è sciolto, abbiamo messo un po' dall'olio e ora c'è da togliere. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Cosa state facendo? Stiamo preparando la carne che poi andrà inserita dentro il cicciolato, viene tutta spezzettata e poi ci si aggiungeranno i ciccioli. Sono la carne delle ossa, vedi, vanno tutte pulite e poi va tutto sminuzzato. Prendi, vieni, vieni qua, aiutaci. Prendi questo, fai tutti i pezzettini. Sono quasi pronti. Vedete che colorino che hanno? I ciccioli sono pronti. Ora li tiriamo su. Attenzione. Guardate quanto strutto. Torchiamo i ciccioli. Cioè, né da schiacciare troppo né da troppo poco. Apriamo la gabbia. Infatti si chiama torta. Non torta. Anch'io. Adesso Paolo con il bastone rompi i ciccioli che li saliamo. Li devi staccare. Tanto io prendo il sale. Ok, 
Si aggiunge del vino e abbondante sale. In questa fase la cicciolata all'assaggio deve poi risultare abbastanza salata perché spurgerà buona parte di liquidi all'interno. Adesso andiamo, facciamo io il nonno. Si arrotola nei due lati e si cerca di compattare il più possibile la cicciolata. Ecco. Fondamentale fare tutto intanto che la massa è bella calda. si dà un po' di forma, si stende il nodo il più possibile ok e adesso si passa alla pressatura ora giriamo non dobbiamo schiacciare troppo se no la tela si rompe esatto ogni tanto si controlla col dito la tensione della tela adesso ancora molle puoi schiacciare poi vedete il, il liquido che esce il segreto sta nella giusta pressione per far sì che la cicciolata risulti né troppo grassa e né troppo asciutta Aspetta Paolo, diamo un po' di tempo adesso. Ecco, vedete che la tela adesso è abbastanza tesa. Dopo qualche minuto si continua e si ridà un altro giro. Va bene. Bella tesa, adesso aspettiamo che vedete, guardate quanto, quanto liquido esce. Ci vediamo domani per vedere come è venuta la cicciolata. Buoni ciccioli caldi. Ne volete uno? Sì, grazie! Ehi, no! La cicciolata è pronta. Ora la scopriamo da questo telo. Sentite che bel profumo. Guardate. È bellissima. Ora la tagliamo a pezzi. Ora mio papà lo sta tagliando. Com'è, signor papà? Speriamo buona. Tieni, assaggia. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia insegnato qualcosa. Al prossimo video con il saccatura dei salumi. A presto, ciao! Ragazzi abbiamo provato a fare un esperimento. Abbiamo messo una salsiccia in questo pentolone. Sta cuocendo bene. Ora la rimettiamo giù. E questo è un altro modo per fare le salsicciotte.
Ora guardiamo com'è. Buono. Mm. Sapete che è davvero buona?